Muy buenas desde Melon Bay. Los consejos o tips de hoy son básicos, de sentido común. La mayoría los sabréis de sobra, pero quería reunirlos un poco sobre todo porque hay gente que empieza a hacer un poco más de senderismo, un poco más largo y eso. Me gustaría que no se le olvidara tener en cuenta ciertas cosas. Las 9 de la mañana, el sol cascando. Esto del calor lo vamos a dividir en cuatro grupos principales. El primero, el que menos me gusta, planificación. Planificar. Soy el primero que no planifica. Bueno, a ver, no es que me sienta a planificar, pero la mente suele planificar y tampoco es necesaria para unas rutas diarias una planificación exagerada. Tanto cuando hace frío como hace calor, tenéis que tener cosas en cuenta. Punto número uno, cae por su propio peso. Meteorología, mirar el pronóstico. ¿Va a hacer una ola de calor? ¿Va a hacer 42 grados por aquí? Pues es un poco absurdo, ¿no? Venirse a, a saltar entre rocas. Hoy va a hacer calor aquí, pero no tanto, ya os lo aseguro. Más planificación, aunque entra dentro de otro grupo, agua, hay caudales secos, depósitos secos, manantiales secos, hay que prevenir. Más planificación, tipo de ruta, no es lo mismo una ascensión muy larga que un paseo por el río, no es lo mismo las 7 de la mañana que las 3 de la tarde, no es lo mismo una, una ruta a cielo descubierto que una ruta por un bosque, la temperatura entre al sol y a la sombra varía enormemente. Bueno, la diferencia de temperatura en la cara norte es increíble. Bueno, el segundo grupo de consejos los englobo en lo que llamo protección. Varias, pero la principal es del sol. Tenemos que buscar o ser flexibles en evitar las olas de calor, en evitar las olas centrales donde el sol directo es criminal, pero también podemos hacer de nuestra parte un poco, podemos protegernos nosotros mismos. Con una gorra, tenéis un vídeo por ahí que hizo homenaje a la gorra, camisetas con protección solar, me da igual manga corta o manga larga, lo que gustéis. Incluso si sois muy sensibles al sol, yo aconsejaría manga larga y pantalón largo. Y además una protección solar, eso ya cada uno depende. Yo la gorra me encanta porque al menos la cara no, no me está dando el sol continuamente. El cuello tengo protección aquí trasera. Hablando de protección, cuando sudamos tanto y hace calor suelen aparecer insectos, sobre todo los mosquitos, que se sienten atraídos por ese sudor y puede ser bastante incómodo. Así. Un poco de protección anti mosquitos no estaría nada mal. Todos estos depósitos que veis aquí naturales de, por la erosión del agua eh, en otoño, en primavera, en invierno suelen contener agua. Eh. Es un indicador de que el agua no abunda en esta época. Y ese es mi tercer consejo básico, agua. Dentro de la planificación os lo he comentado que tenéis que llevarlo, pero la importancia del agua es inmensa. Tenéis que llevar más de lo normal, es decir, una, dos y llevo una vacía por si tengo algún manantial en el camino y voy rellenando. Así que no escatiméis en eso. Asociado a, al consumo de agua, ya que sudamos tanto, intentar llevar también algún tipo de comida salada. No dulce, sino salada. Puede ser frutos secos, alguna barrita salada, 
cualquier cosa que con el agua os ayude a los minerales y electrolitos a equilibrar un poco el cuerpo. El cuerpo es como, como esto, ¿no? es una especie de equilibrio que tiene que funcionar en unas temperaturas si le damos mucha caña, porque hace mucho frío, o hace mucho calor, eh, si el cuerpo no puede mantener ese rango de temperaturas, hace... A ver si voy a hacer yo... Por eso conviene, en, con temperaturas muy altas, tomar un descanso de vez en cuando, beber agua, buscar la sombra, hacer todo un poco más despacio, para que no le exijamos al cuerpo más de lo debido. Que nosotros o alguien que va con nosotros tiene molestias, se siente mal, tiene mareos, náuseas, notáis algo raro, parar inmediatamente, buscar una sombra, que la persona esté hidratada y ver un poco cómo va. No pasa nada por tomar descanso. El cuerpo descansa un poco, te aclimatas, recuperas la respiración, dejas de sudar un poco y a seguir. Bueno, último consejo. Estamos en montaña. En zonas más bajas hay menos riesgo, pero en, este, en estas zonas siempre, siempre echar un cortavientos o un chubasquero o un polar, algo, por la tarde sobre todo que se forma.